queridos amigos da TV Nova Luz. Nós estamos dando continuidade aos nossos estudos, sempre lembrando que a TV Nova Luz é um centro espírita virtual, que tem vários programas, e o nosso é um programa de estudo. Nós estudamos Leon Denis. <risos> estudamos Leon Denis, o seu livro, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Já fizemos todo o estudo da primeira parte, do ser, e agora estamos na segunda parte, o destino. E hoje é o nosso 22 segundo encontro. 22 segundo? Sim, 22 segundo encontro do dia 6 de julho. Por isso nós dizemos hashtag 22. Estamos estudando a segunda parte do livro O Ser, o Destino e a Dor. Lembrando que a primeira parte é o ser, a segunda o destino e o segundo é sobre as potências da alma, incluindo a dor. E na semana passada, nós vimos o capítulo 17 do livro As Provas Históricas das Vidas Sucessivas. E só falar umas pinceladas do que nós falamos na semana passada, falamos sobre a República. A República é publicada no século IV a.C., que é um diálogo de Sócrates com seus discípulos. E foi escrito por Platão, claro, porque Sócrates não escreveu nada. E os seus personagens, Fedra, Timeu e Fedon, cada um desses representa assim, um livreto, eu, pelo menos, tenho repartido nesses livretos. Onde ele diz, os seus personagens dizem que as almas são mais velhas do que o corpo. É, Sócrates era reencarnacionista. Então, ele disse que as almas eram mais velhas do que o corpo, que elas renasciam incessantemente no Hades. O Hades é aquele lugar... É infernal, né? O Hades é um inferno na mitologia grega e ela ia sempre para essas regiões difíceis que é dividido, o Hades é dividido em três, né? O inferno tem o Campos Elíseos, o Tártaro e o Ébaro, nós já falamos isso na semana passada, passava por várias experiências na dimensão espiritual e depois retornavam retornavam e ficavam indo e voltando até a, a sua presente existência, digamos assim. Lembramos também que o Dr. Brian Weiss, no seu livro Muitos Mestres, Muita, Muitas Vidas, ofereceu uma pesquisa, é, uma pesquisa onde e quando a reencarnação deixou de pertencer à fé cristã. E aí ele lembrou que foi lá naquele concílio de Constantinopla, né? é, hoje em dia chamado Istambul. Istambul é, uma, é um lugar que chamou Bizâncio, depois Constantinopla, mas no concílio de Constantinopla de 553, a reencarnação foi votada e perdeu. Então retiraram a reencarnação do cristianismo. Isso falamos na semana passada, lembrando que foi a pedido do imperador Justiniano, porque a sua mulher tinha muito medo da reencarnação, porque o povo dizia que ela ia pagar seus erros, que era, ela era uma mulher má, que ela ia pagar os seus erros nas próximas reencarnações. Aí ela diz, olha, meu marido é o divino César, então ele será capaz de tirar essa história de reencarnação. Bem, mas no dia de hoje, nós vamos ver o capítulo 18, que diz respeito à justiça e responsabilidade, o problema do mal. Denis chamou esse capítulo de justiça, responsabilidade e o problema do mal. E ele começa considerando a lei circular da vida. É tão bonito esse texto, Denis realmente é um poeta que ele diz assim, tudo na vida é cíclico, né? tudo na vida morre para renascer. A água que está aqui na terra vira nuvem, é, evapora, vira nuvem, a nuvem cai em forma de chuva e começa todo o ciclo novamente. Né? O dia antecede a noite, que depois volta a ser dia, nesse... A primavera, começa a primavera, quando termina a primavera, começa o verão, 
depois o outono, depois o inverno, depois retoma a primavera. Então, tudo nasce para renascer, fala Leon Denis nesse capítulo de forma belíssima. Só mesmo vocês lendo, porque por mais que a minha mente se expanda, eu não sei se eu consigo refletir a grandeza desse mestre escritor Leon Denis. Mas enfim, aí ele diz assim, por que, que só o homem não retornaria? Se tudo nasce, cresce, multiplica, morre e volta ao início. Né? A planta sempre dá origem a outra planta. E, e tem animais que vivem 500 anos, tem árvores que vivem 2 mil anos. Né? E por que, que o homem teria apenas uma existência... E se nessa existência ele não se tornasse perfeito, ele ia ficar perambulando lá na dimensão espiritual sem nenhuma outra chance. Muitas, muitas correntes filosóficas dizendo que ele ficaria dormindo, aguardando o juízo final. Então, Denis fala que a justiça da reencarnação é, é uma, uma tese maravilhosa porque não existe uma outra que explique com tanta clareza, uma outra tese que explique com tanta clareza e justiça. Porque nosso Pai Celestial fez leis justas. E não seria justo para o ser humano ter uma só existência e ficar perambulando o universo afora sem chances de se renovar. Se a morte, né, se o túmulo fosse o final do ser humano... Seria uma injustiça muito grande com relação ao tempo que ficaríamos na Terra. Tem pessoas que com 10, 12 anos, crianças, desencarnam. Tem outros que vivem 100 anos, tem outros que vivem 50, 30. Então, a justiça, conforme nós vimos nesses programas todos, a reencarnação traz é, uma, uma explicação lógica para todas essas diversidades, para todas essas diferenças. Então, ele faz uma frase aqui que é linda, que nós vamos meditar sobre ela. A alma deve conquistar, um por um, todos os elementos, todos os atributos da sua grandeza, de seu poder, de sua felicidade. E para isso, precisa enfrentar obstáculos e rudes lições que provocam os seus esforços e formam a sua experiência. Então nós vamos ter o nosso potencial mental, a nossa capacidade, né, a nossa iluminação, vamos dizer assim, se faz através do nosso próprio esforço. Então nós podemos e temos condições de aprender tudo. Hoje o mundo já oferece tanto mais conhecimento que oferecia outrora. Imagina, se eu tivesse vivido só uma vida no século XIII, que não tinha nem lâmpada elétrica, que não tinha nada, e, e as pessoas que renascem agora com computador, com tantas condições de progresso, né? Eu me lembro dos meus avós que usavam aquele ferro de brasa para passar, eu mesmo usei muito a máquina de datilografia, os, os testes que a gente fazia para arrumar emprego, você tinha que ter velocidade naquela máquina que você batia assim. Então o mundo está tão mais maravilhoso, está tão abundante de progresso, né? que a lei do progresso é uma lei maravilhosa do ser humano, por isso é que Denis diz que nós podemos conquistar e devemos conquistar um a um todos os elementos, todos os atributos da nossa grandeza. Digamos que a gente sonha assim, ai, mas eu queria tanto tocar um violino, que coisa linda, né? Tocar um violino, mas nessa existência não vai dar tempo. Ou eu queria aprender um piano, gostaria de ter uma voz linda e cantar como uma soprano, gostaria de bailar como uma bailarina, né? com aquela leveza. Quem assiste a morte do cisne, aquele balé, aquela coisa linda, aí você diz, 
Por que, que eu não pude fazer isso? Eu ainda posso, né? Nós temos o potencial para isso. Por isso, Denis, de forma muito linda, ele diz que nós podemos conquistar tudo isso com o nosso próprio esforço ao longo das múltiplas experiências na carne. Mas ele fala também que depois de construir a nossa individualidade, né, depois que nós é, conquistarmos para a nossa alma, que a individualidade é a alma, a personalidade é a máscara né, que a gente usa em cada existência. Essa personalidade agora que eu, que eu estou é, usando, utilizando, nesta reencarnação, nesta presente existência, tem, claro, um volume enorme de conhecimento que está gravado dentro de mim mesma, está gravado dentro de nós mesmos e que está é, em forma latente, mas eu não posso utilizar tudo que eu já aprendi, porque em cada existência você foca no aprendizado para acelerar o seu crescimento, deixa adormecido uma coisa que já foi adquirida no passado. Então, meus irmãos, nós precisamos tomar consciência. Tomar consciência é saber, não é, não é crer, é saber que nós somos filhos de Deus, herdeiros de todo o universo, e que temos o potencial do amor e da sabedoria, e por isso fomos criados. Então, é, Denis fala assim, o segredo do destino é trabalhar para o universo, como o universo trabalha para nós. Olha o segredo do destino. Então, essa parte que nós estamos estudando, que fala do destino, Deni nos fala que o segredo do nosso destino é nós sermos úteis em cada existência, cada oportunidade de frequentar uma escola, que cada mundo habitado é uma escola onde tem muito a nos ensinar, onde temos oportunidade de reencontrar espíritos que talvez na dimensão espiritual nunca mais encontraremos, tal é a evolução que eles têm. Né? E a gente aqui na Terra tem muitos missionários de Jesus trabalhando no progresso da Terra e que não dá para a gente identificá-los, dá para a gente ter, assim, vislumbrar, a gente imaginar, por exemplo, que Einstein, né? Newton, é, Rousseau, é, todos esses personagens que trouxeram um grande contributo na Terra foram, são espíritos mais evoluídos do que nós mesmos, porque a gente ainda vai estudar por longo tempo o que esses homens já sabiam e deixaram para nós de herança. Quem entende essa fórmula de Einstein, é, energia igual a massa vezes velocidade da luz ao quadrado, só para dizer uma fórmula, né? Quem entende, quem sabe explicar um circuito elétrico, quem de nós sabe, quem de nós sabe tocar é, uma sonata no piano ou no violino? Então, nós, na verdade, recebemos uma herança lindíssima desses seres que estão aqui na Terra e deixaram esse contributo à nossa disposição. Por isso, Denis diz que o segredo do nosso destino é trabalhar para o universo, é deixar alguma coisa na nossa passagem. Tem um amigo meu que fala assim, que sala ele a gente possa deixar, é só a saudade que eles têm da <risos> a gente deixar um contributo assim, é, alguém ficar com saudade da gente, né? E às vezes eu brinco com meu marido, não adianta a gente ter esse bando de fotografia, de coisas que a gente acumula, que os nossos filhos só vão fazer é, é jogar esses, essas memórias todas fora, porque papel retrata essas coisas, meus irmãos, as traças corroem, né? 
e os ladrões roubam porque não tem interesse, mas as traças corroem. E o que fica mesmo é a memória do amor que nós tivemos por ele, a memória que a gente tem dos nossos ancestrais, o que nós aprendemos com eles, né? Assim? Então a gente tem que pensar é, nessa missão na Terra como que contribuição a gente pode dar enquanto nós estamos passando por aqui, além de que, claro, nós estamos aprendendo muito com os nossos filhos e os nossos amigos. A reencarnação explica as desigualdades e também resolve o problema do mal. Olha que interessante, Denis, falar isso, porque o mal, como diz Leon Denis, o mal por si só, ele não existe. Não existe um Deus do mal, Satanás, demônio, essas coisas que a nossa imaginação criou, esses seres, quer dizer, é claro que existem espíritos maus, mas não tão fortes quanto Deus, não é? Não existe o Deus do mal, não tão forte que possa é, a gente ter o bem lutando contra o mal, não é isso. Os espíritos vieram nos esclarecer, e Leon Denis é, enfatiza, que o mal é uma negação transitória do bem. O que existe é o bem, o que existe é o amor. Quando nós negamos o amor, quando nós não compreendemos o bem, né? o bem é tudo isso que, que nos faz melhores, o bem é o próprio Deus, né? quando a gente não compreende essa energia criadora, esse foco, esse manancial de luz que jorra é, para nós, essa abundância que, como Jesus falou, né? vim para que todos tenham vida e vida e abundância, quando a gente não compreende é, esses valores, nós muitas vezes fazemos opção pela transitoriedade da terra, pelos valores materiais. E aí, por ignorância, às vezes a gente desvia dinheiro, que não é nosso, mas que a gente facilitou, ninguém vai saber, né? Às vezes a gente trai os nossos amigos, a nossa esposa, o nosso marido, imaginando que ninguém está vendo, que ninguém vai saber. Isso é ignorância, meus irmãos. Por isso que a gente diz, nós não, não devemos julgar ninguém, porque todos nós estamos em crescimento espiritual. E a gente, embora saiba intelectualmente falando, que não é possível que nós não estejamos é, acompanhados dos nossos amigos espirituais, embora a gente duvide disso, né? a gente tem a nossa própria consciência onde estão gravadas as leis de Deus. E aí a gente não se perdoa quando nós agimos contra a nossa própria consciência. Tem gente que fala assim, Leila, mas tem gente que não tem consciência. Não tem consciência, não está nem aí para essa consciência, não tem nem remorso, não tem nem dor na... Na, quando, quando faz o outro sofrer. Sim, meus irmãos, tem pessoas assim, transtornadas. São transtornos psíquicos sérios. E que tem atenuantes até, porque não se sabe de que forma essas criaturas foram criadas, como que elas foram educadas ao longo das múltiplas existências. Então não dá para julgar. Não dá para julgar, conforme Jesus disse, atire a primeira pedra, aquele que estiver sem erro. Nenhum de nós pode jogar nenhuma pedra, porque talvez a gente não tenha um erro assim tão medonho. Mas nós não acertamos sempre. E se a gente acreditar que acerta sempre, nós já estamos com perturbação. Pablo Neruda, é, ele dizia é uma frase assim, quem acha que nunca errou, já morreu e nem sabe. E nem sabe que morreu, é tão ignorante nesse nível. Todos nós estamos em evolução. 
Então, nós somos passíveis de erro. E quando a gente percebe que errou, que nos arrependemos, a gente tem oportunidade de refazer tudo. É isso a justiça de Deus. Deus não quer a morte do pecador. Ele quer, sim, que a gente seja capaz de acabar com o pecado, digamos assim, a morte do pecado e não do pecador. Não é assim? Então, Leonini diz aqui, todas as forças do mal serão transformadas em forças do bem. E é verdade. Aquela história do anjo decaído. Então, todos aqueles espíritos que se equivocaram, que se separaram do amor de Deus, eles vão retornar à caminhada, tal qual o filho pródigo. Eles retornarão ao caminho do bem. Por isso também o mestre nos falou, se, é, se uma ovelha, olha que lindo isso que Jesus diz, se uma ovelha do meu rebanho se perder, se desviar, eu vou parar todo o rebanho e vou atrás da ovelha desgarrada. Porque das ovelhas que meu pai me confiou, disse Jesus, nenhuma se perderá. É muito lindo isso, meus irmãos. Traz uma grande esperança para a nossa vida. Então, olha só o que, que Beni fala. Passaremos alternadamente por todas as condições sociais para conquistar as qualidades inerentes a esse meio. Os criminosos do passado passarão a ser os sábios do futuro. É lindo demais isso. Traz um consolo, um conforto para a nossa alma. Porque, pensa bem, nós vamos, passaremos alternadamente por todas as condições sociais. Então, se numa encarnação nós passamos pela prova da riqueza, que é uma prova, meus irmãos, uma prova e tanto. Porque imagina quando a gente nasce em berço de ouro, que não tem fazer nenhum esforço para as nossas conquistas, a gente perde noção da realidade e acha que todo mundo foi feito para nos servir. Não é? E quando você passa pela prova da riqueza, que você tem facilidade demais, imagina que é amado por muita gente, muita gente se aproxima de você, pelos valores materiais que é capaz de granjear, ficando ao seu lado, né? Então, quando a gente passa por essa prova, grandes almas passaram por essas provas e fizeram muito bem nas suas encarnações. Por isso, nós não somos nem um pouco contrário à riqueza, porque os Espíritos dizem que nós precisamos... É, da abundância, né? E a riqueza é uma das abundâncias, mas é uma das abundâncias mais difíceis, porque a gente esquece que existe pessoas necessitando um pouco mais da nossa abundância, digamos assim. Então, se a gente passa pela prova da riqueza, a gente precisa passar pela prova da pobreza também e até da miséria. Quantos irmãos nossos estão ainda na miséria pelo egoísmo humano? E é uma grande prova. E muitos espíritos nem precisariam passar por isso. Muitos deles reencarnam nessa posição, espíritos de altíssimo nível evolutivo, para dar exemplo, para dizer como fazer, como sair daquele lodaçal, né? como foi... É a história de tantos é, mestres que já passaram na terra na extrema pobreza, mostrando a grandeza de suas almas. Né? Assim? Então, ele diz, eu acho lindo dizer que os criminosos do passado passarão a ser os sábios do futuro, porque eles vão resgatar todos os seus equívocos, vão refazer, tudo o que fizeram de errado, né? a gente tem o potencial para refazer 
E aí adquiriremos a sabedoria, ser os sábios do futuro, para no futuro poder testemunhar esta coragem, essa consciência tranquila, essa força irradiando, essa força psíquica conquistada a duras penas, digamos assim. A justiça se patenteia no universo, diz Denis. Não há eleitos. A justiça é a lei da alma e do universo. Por isso Jesus nos recomendou. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, porque tudo mais lhe será dado por acréscimo. Então veja bem, meus irmãos, nós temos que compreender a justiça divina, porque no universo não há eleitos. Quando a gente era pequena, a gente ouvia aquela historinha né, da festa no céu. Lembra da historinha na festa do céu? Eu mesmo contava para os meus filhos essa historinha, que os pássaros resolveram realizar uma festa no céu e, e os, os animais que não tinham asas não podiam ir, de que maneira eles iam na festa do céu. Né? Só iam os pássaros, os que sabiam voar. E o sapo desejou ir. E o sapo entrou no violão do urubu e foi parar na festa do céu e dançou a noite toda e aproveitou. De repente... Na hora de ir embora, ele entrou novamente no, no violão do urubu. O urubu percebeu que estava muito pesado, virou e, e falou, ah, agora você vai morrer. Me fez carregar esse peso, ficou todo mundo admirado, como que tinha um sapo no céu, né? na, na pedra do céu. Essa história é muito bonitinha e muito metafórica, porque o sapo pediu então para jogar ele na água. E aí ele saiu nadando, este bom, este bom, isso mesmo que eu queria. Mas é uma metáfora de que é, a festa dos céus, dos pássaros, era só para os eleitos, aqueles que tivessem asas. E às vezes a gente fica se imaginando que vai ser sapo a vida toda. Né? Nós podemos construir as nossas asas. E Emmanuel fala no livro Pensamento e Vida que as nossas asas, uma se chama inteligência e a outra asa se chama amor ou moralidade. Então, o conhecimento que nós adquirirmos com o nosso poder cognitivo, com a nossa inteligência, vai nos engendrar, vai favorecer as nossas escolhas dentro do campo da filosofia, da moralidade, porque a gente vai compreender a grandeza da vida, não é? Então, Leonelli diz assim, que existe uma relação íntima entre a ordem física e a ordem moral e o estado moral das sociedades. Então, quer dizer que quando nós evoluirmos moralmente, quando nós nos tornarmos melhores, também a organização física que nos rodeia, a terra vai ficar muito agradecida e vai progredir também conosco. Nós podemos até afirmar que esta pandemia é a terra reagindo contra as agressões que fizemos com ela, porque ela nos acolheu com tanta abundância, né? os nossos rios, os nossos mares, a nossa atmosfera, as estrelas no céu. É tão lindo quando Abraão, é, quando Deus chama Abraão e diz assim, Abraão, você não pode contar os grãos de areia do mar, você não pode contar as estrelas do céu, mas olha o céu, mostrou Abraão o céu cheio de estrelas, por isso Deus no Antigo Testamento ele é chamado o Deus das estrelas, que foi traduzido como Deus dos Exércitos, porque as estrelas eram chamadas de Exércitos de Deus. É porque são muitos mundos habitados. Né? Então, meus irmãos, nós, é, à medida que nós formos nos moralizando, que a sociedade fosse aperfeiçoando, a Terra vai ficando cada dia mais linda, cada dia mais bonita, sem produzir 
é, tantos vírus né, e tantas bactérias que nos adoecem e nos fazem muitas vezes não ter a vida em abundância que nós gostaríamos. André Luiz diz que nós recebemos fluido vital para viver 120 anos com qualidade de vida. E às vezes a gente vê irmãos nossos alcançar cento e poucos anos, e, mas já estão tão enrugadinhos, né? tão encolhidinhos, mas não, a gente recebeu o fluido vital para mexer com a nossa natureza orgânica. É porque ainda não sabemos fazer a opção pela vida em abundância, por essa mente, por esse olhar né? em torno de nós com bondade, com alegria, com força, com coragem, tudo isso que Denis nos ensina. A lei dos destinos nos diz que esta sociedade a qual pedimos muito e demos muito pouco, virá a, virá a ser outra vez a nossa sociedade, porque temos que progredir é com ela para avançarmos para o futuro. Então, em síntese, ele termina esse capítulo dizendo que a cada um será dado segundo as suas obras. Se, nós, é, se essa sociedade que a gente reclama tanto foi obra nossa, nossa como seres coletivos, ao longo das nossas existências, se foi obra nossa, nós vamos sempre sofrer o resultado da nossa própria semeadura. Aí Deni arremata esse capítulo falando sobre a felicidade. A felicidade não está na luta, na vingança, está na união dos corações e das vontades. Então, ser feliz depende da nossa vontade. A felicidade é uma opção de vida, meus irmãos. Ninguém pode ser responsável pela sua felicidade, a não ser você mesmo. Essa liberdade que Deus nos confiou, cada um de nós somos espíritos livres. Nós somos espíritos livres para escolher. Como diz a mentora Joana de Ângeles, a semeadura é livre. Nós temos a liberdade de escolhas, mas a colheita é obrigatória, porque é da lei da ação e reação do nosso Pai. Então, nós já terminamos os estudos de hoje. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça, para que a gente siga o que os mentores dizem. Acione a nossa vontade no bem, porque quanto mais bem nós fizermos, mais abundância nós teremos na nossa vida. Muita paz para todos e que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Até o próximo encontro, se Deus quiser.